，一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲掌纹图解，史上最罕见的手相掌纹图解大全。每个人的手上都有着很多纹理。而这些纹理都代表着不一样的寓意，有些文献代表着财富，有些文献代表着健康，而有些文献可能就代表着婚姻。那么，大家是否都知道自己的手中都掌握着什么文献吗？接下来就让我详细的解析一下史上最罕见的手相掌纹图解大全吧。第一，手相掌纹图解，一旺运型手相。食指和中指之间有细缝的人，虽然本身不喜欢受到他人的束缚，但因思考细微、慎密、做事勤劳、努力，所以将来必能出人头地，而有所成就。当然，财富也会旺。二、隐山纹、异野纹、乱花纹。一、隐山纹形，此纹多出现在掌心，像性情和善，喜欢接济贫弱，晚年笃信佛教。二。一野纹形多是生在命纸上的两道纹理，像憧憬安逸，不为俗尘所扰。三乱花纹形纹理杂乱如花，像爱慕虚荣，惹是生非，没有责任感。三勤俭型手相，在大拇指的第二关节，无论是横纹还是直纹，纹路越多，表示积攒的财富越多。这种人多靠勤俭致富。四。花九纹、花柳纹、花钗纹，一花九纹形，掌心纹理极乱，看不出形状，一片混沌，像爱酒后乱性，所以败尽家财，晚年窘迫。二花柳纹形，纹理弯曲，像花朵，又像柳叶，像风流倜傥，沉溺女色，乐此不疲。三花钗纹形，掌纹像花钗样精致，像。十分风流，受女人喜欢。五，一圆形手相，一般人在食指上面有一条横纹，叫做指节纹。如果有三条指节纹的话，叫做三豹纹。这种人一生中不缺钱，往往都是由桃花来的。例如，男人可能娶到很有钱的老婆，或者女孩子会拿钱给他，女性会找到有钱的男人。六，特殊手纹线图解。希望现有目标，运势在我国是一直流行着的。有些人认为这是一种玄学，但这其实不止流行于我国，别的一些国家也同样流行着。比如印度这些地方，都是根据我们的手相来推测命运运势的。而看手相可通过手形、手纹来分辨。那么特殊手纹有哪些呢？一、星字纹。星字纹是很少见的手上纹路了。星字纹在我们的小指下端呈现出星号字样。如果你的是一个拥有星字纹的女人，那么不仅是你这一生的财运比较旺，容易获得意外的财富，而且你孩子的财运和你一样好，即使到老了也能享受孩子的福气。二、组合纹，我相信听过组合纹的人其实是少之又少的，而生有此种纹形的人，充满了极强的不确定性。他们生活中做出的决定，往往受到现实环境或者父母和朋友的影响，而不是自己真正的意愿。生有此文型的人，不能根据自己的个人需求来下定决心，他们常常以自己性格的两个完全不同的方面幸福的生活着，而不是只表现出固定的一面。因此，我们可以说，这类人是比较没有主见的，这也是因为生活环境所导致的。三希望线，人的手上不少的手纹是比较常见的，但也有比较特殊的纹路线，比如希望线。希望线是十分罕见的一种手纹，几乎很少有人会有希望线。但如果你的手相中有希望线，就意味着你是一个充满着抱负、充满着理想、充满着目标的人，你的人生是非常精彩而有拼劲的。那么，什么是希望线的手纹呢？希望线位于我们食指根本，是食指根本往智慧线延伸并且相交的纹路。通常来说，有这样手纹的人
，非常清楚自己的人生目标，也会为了自己的人生理想默默奋斗，他们必定可也有所成就哦。以上就是我们手上特殊手文献图解大全。除以上这些外，我们手上还是有许多特殊的手文献的。七，手箱上的九大财富文：一、财运文。在无名指下方直冲无名指的竖线为财运线，你若有此线，说明你很具商人的天赋。你如果是从商求财，必定是财如流水，连绵不断。此外，有此文者也说明你很善于理财。二，星形纹在小指下方的水星秋处出现，一是代表你有意外之大财，横财可得。二是代表你的子女的财运也会不错，可享子女之福。三，井字纹在食指下方的木星秋处出现井字纹、十字纹等之类的，说明命主在事业上将具有较大的影响力，并会因此而获利巨大的财富。四，田字纹在事业线、生命线附近出现田字纹、口字纹等之类。田字文说明命主比较适宜从事诸如房产、土地、土产、矿业等行业，而口字文则说明比较适宜从事培训、咨询、律师等行业，并因此而发财。五、豪宅文，豪宅文位于无名指的下方，在天文线的上方，又称金房子。有此文者，必发亿万之财，多路进财。易跨行业经营、经营集团公司等。六、黑子纹。当你的手心中有黑子纹时，你会因你对自己所具有的某项才能执着追求而出类拔萃，并且因此会大发其财。方舟周易温馨提示：当然自然握拳时，黑子纹正好需正好在拳头内。七、公印纹。公印纹因其象。我们生活和工作常见的公章而得名。手相中有公印纹的人，适宜从事与部门的人打交道较多的行业或工作，且会因此而成为富翁、富婆。八、玉桂纹，玉桂纹起于前宫，与手中的事业线相连。手相上有玉桂纹的人，意味着事业上有亲和力，善于计，人缘好，容易受到他人有力之帮扶。故若从事业务、市场、公关等，必定发财无疑。九、祖壁纹，祖壁纹顾名思义，说明有此纹者根基不错，亦因得长辈之印币，继承祖业而发财，及富二代之类也。此手纹起于坎宫，与手中的事业线相连。八、苦命女人手相特征，事业线起于生命线，是劳碌命。我们都希望我们的命运能够顺利进行，但是我们无法知道我们的命运。有些人过着美好的生活，一帆风顺的生活；有些人过着糟糕的生活。而且无论他们做什么，都会遇到各种各样的曲折。我们都希望自己的命运是可以一帆风顺的，但这要如何知道呢？一，事业线起于生命线下半部的女人最苦命。事业线作为我们手上的纹路之一，它并不是每个人都有的。当事业线起于生命线时，就说明这种手相的女人是职场女强人，勤奋又有能力。如果事业线起于生命线的下半部分，则说明这样的女人需要经历很多困难才能取得事业的成功，而且在家庭中的地位比较高。很容易强势的对待家人，因此这很容易产生误会和争吵。但若你拥有此手相，你也不要怕，命运是掌握在我们手上的。二，事业线起于生命线。如果你是一名女性，并且你手上的事业线起于生命线的话，这种手相的女生通常能干又努力，但老公给的帮助不大，难享夫福。事业上的成功以及家庭的地位都是靠他自己努力得来的，通常是你给老公福气，因此在家中的地位也是比较高的，越来越有强势的势头。倘若事业线起于生命线下半部时，更是历尽千辛万苦以求功名，是人定胜天的奉行者。事业线起于生命线中段，也是努力者，不过相较之下。是在生活条件可以的状况下做努力
，这样的努力并预期可以逐渐得到收获，踏踏实实的做事，并且对运气从不依靠，也不抱侥幸心理。三，掌纹杂乱的女人，拥有掌纹杂乱的手相其实并不好。我们通过看手相能知道，掌纹杂乱的女人是命运不好的，生活中只会想到他人的感受，就是处处为他人着想的一个人，容易想太多的，这样是容易让自己感到心累的。他们的身体也不是很健康的，日子很辛苦的。他们的身体也不是很健康，日子很艰难。因此，若你掌纹杂乱，就要注意自己的身体健康，多锻炼身体。四。断掌，断掌对于女生来说并不是很好，因为断掌的女生一向被认为克夫。虽然这是古时候认为的克夫手相，到了现代也有一部分这样的说法。倘若断掌并且有性格的女人只是个铁娘子，并非克夫。断掌个性固执，决定力强，非要达到木才行。在事业上，因为固执的性格极其容易成功。不过在婚姻上，因为太强势、太固执，总是无形之中给老公压力，影响夫妇感情。强势性格会难以得到老公的疼爱。不过，倘若可以，或者换一种对待的方式，多互相尊重和相爱，你可以拥有一个恋爱和事业。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢。记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享。更多有趣的命理内容，我们下期再见。